പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ആസ് റാഷണൽ ഓർ ഇറാഷണൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ റാഷണൽ ആണോ ഇറാഷണൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു ആ പോയിന്റ്സ് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യം ഞാൻ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്താണ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പറും വരാം ഇറാഷണൽ നമ്പറും ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ ഒരു റാഷണൽ നമ്പറും ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറും തമ്മിൽ ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യുകയോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇറാഷണൽ നമ്പർ മാത്രമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ടു ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ടു ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്താണ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറാഷണൽ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റാഷണൽ നമ്പറും ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറും ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് റാഷണലും ഒരു ഒന്ന് ഇറാഷണലും അത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു റാഷണലും ഒരു ഇറാഷണലും തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞേ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ദേർ ഫോർ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറാഷണൽ ആയ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എ റാഷണൽ ആൻഡ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് ഇറാഷണൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കിയേ ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇവിടെ ഈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ സെപ്രാക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അപ്പം ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി എന്തുണ്ട് ത്രീ ആണുള്ളത് അപ്പം നോക്കിയേ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ത്രീ ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ഇവിടെ വേറെ ഒരു മെതേഡിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ടൂവിൽ നിന്ന് ആ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെത് നോൺ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റെക്കറിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിന് ടൂവിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും എന്ത് തന്നെ കിട്ടും നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റെക്കറിംഗ് കിട്ടും അതെന്താണ് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് ആ ഒരു മെതേഡും ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് മെതേഡും ചെയ്യാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റൂട്ട് സെവൻ ബൈ സെവൻ റൂട്ട് സെവൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ റൂട്ട് സെവനും റൂട്ട് സെവനും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ ടു റൂട്ട് സെവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് സെവനും റൂട്ട് സെവനും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ബാക്കി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ടു ബൈ സെവൻ എന്തിൻ്റെ ഫോമിലാണ് പി ബൈ ക്യൂവിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അല്ലേ പി ഇസ് ടു ക്യൂ ഈസ് സെവൻ പി ബൈ ക്യൂവിൻ്റെ ഫോമിലാണ് സോ ടു റൂട്ട് സെവൻ ബൈ സെവൻ റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറും റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറും ആണ് അല്ലേ വൺ റാഷണലും റൂട്ട് ടു ഇറാഷണലും അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഒരു റാഷണലും ഒരു ഇറാഷണലും തമ്മിൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കും
therefore 1 by root 2 is an irrational number അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നന്നായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടു പൈ ഇവിടെ നോക്കി ടു ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടു ഈസ് എ റാഷണൽ പൈ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പൈ ഈസ് ആൻ ഇറാഷണൽ അപ്പോൾ ഓരോ റാഷണലും ഒരു റാഷണലും തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കും ദേർഫോർ ടു പൈ ടു പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ഇൻറ്റു പൈ എന്നാണല്ലേ ദർ ഫോർ ടു പൈ ഈസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപ്ലിഫൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി ലോ എന്താണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ത്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഈ ഒരു മെതേഡ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എയ്റ്റിൽ പഠിച്ചതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടു ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ത്രീ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടൂവിനെ നമുക്ക് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ടുവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താവും റൂട്ട് സിക്സ് ഇവിടെ ഏത് റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് റൂട്ട് എ ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബിയുടെ ഫോമിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ റൂട്ട് എ ബി ആക്കി അപ്പോൾ അത് റൂട്ട് സിക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇതിനെ ഏത് ഫോമിലെഴുതാം ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബിയുടെ ഫോമിലാണ് അതെന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹിയർ എ ഇസ് ത്രീ ആൻഡ് ബി ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ ഈസ് ത്രീ ബി ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്താവും റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ത്രീ എന്നാവും ആൻസർ അപ്പോൾ ത്രീ നയൻ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഫൈവ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫൈവും ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ എ എ ഈസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബി ഈസ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും ഫൈവ് തന്നെ വരും റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ഫൈവും റൂട്ട് ടുവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും റൂട്ട് ടെൻ വരും അപ്പോൾ ടു റൂട്ട് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ
ஆன்சர் இஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ரீகால் பை இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் சர்கம்ஃபரன்ஸ் டு இட்ஸ் டயமீட்டர் தட் ஈஸ் பை இஸ் ஈக்வல் டு சி பை டி அப்போ இவிடே பையே டிஃபைன் ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർക്കംഫറൻസിൻ്റെയും ഡയമീറ്ററിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഏതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് എന്താ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സർക്കംഫറൻസിനെ ഇവിടെ സി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഡി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതായത് സി ബൈ ഡി അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് സീംസ് ടു കോൺട്രഡിക്ട് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് പൈ ഈസ് ഇറാഷണൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ എന്താണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഈ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണേന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ സി ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമിലാണ് പി ബൈ ക്യൂവിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അല്ലേ പക്ഷെ പൈ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ ശരിയാവുന്നത് പൈ ഇറാഷണൽ ആണ് സി ബൈ ഡി റാഷണലും ആണല്ലേ സി ബൈ ഡിയെ നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പർ ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല ഹൗ വിൽ യു റിസോൾവ് ദീസ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ കോൺട്രഡിക്ഷനെ എങ്ങനെയാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറാഷണൽ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒന്നെങ്കിൽ പി ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിയും ക്യൂവും ഇറാഷണൽ ആയാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ പി ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറോ ഒരു റാഷണൽ നമ്പറോ ആഡ് ചെയ്യുകയോ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുകയോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ രണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പർ തമ്മിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ അഡീഷനോ ഡിവിഷനോ സപ്രാക്ഷനോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ റാഷണലും കിട്ടാം ഇറാഷണലും കിട്ടാം അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ പൈ ഇറാഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പി പി ഓർ ക്യു ഓർ ബോത്ത് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൈ ഇറാഷണൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഒരു റാഷണലും ഒരു ഇറാഷണലും കൂടെ ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇറാഷണൽ കിട്ടും ഒരു ഇറാഷണലും ഒരു റാഷണലും കൂടെ ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇറാഷണൽ കിട്ടും ഒരു ഇറാഷണലും ഒരു ഇറാഷണലും കൂടെ ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇറാഷണൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പി ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് ദോറീസ് നോ കോൺട്രഡിക്ഷൻ regarding the value of pi ഇവിടെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഒന്ന് റാഷണലും ഒന്ന് ഇറാഷണലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഇറാഷണൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൈസ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഒന്നും 